doon to the exact. So, hanggang ngayon, patuloy pa rin na uh, yung expansion based on ano na din, uh, demands ng ating mga guests. So, nag-start to, it's only 9 rooms. We only have 9 rooms that's located dito. Yung ginagawa na to, kaya lang, dahil sa Again na, binago yung structure niya kasi bumabaha. So, bago na iwan na siya. Nine rooms lang siya and then dalawa lang yung pool. And then, uh, nagkaroon tayo ng mga additional rooms. Nung medyo okay na yung, ano, uh, yung sales. Kasi ang isang business, hindi naman magdadagdag ng structures kung hindi sa ito pa paano magiging profit. Uh, So this, this establishment started. Nag-start lang siya as parang family base. Parang ano lang ito eh. Parang, parang family vacation. Ano lang. So happy na uh, nag-suggest yung mga nag-suggest yung mga family friend ng owner na why not try it for the public. So doon nagsimula yung idea na kasi close lang to dati. Hindi pa ginagawa yung North Tailways na yan. Parang exclusive lang so Pag alimbawa, during weekends, dito nakikita-kita yung mga family, yung mga kaibigan ng may-ari. So, sila nag-suggest noon. Question number three, what kind of ownership do you have? This is single proprietor. And then, hindi siya family business. There are many locations here in Malacan. Why do you prefer to build or build this establishment here in Malacan? Kasi hindi naman natin kailangan pumunta ng gawing south, like sa Laguna or Batangas or either dito sa may gawing north, which is here. Ibig sabihin natin, bawat province may kanya-kanya tourism spot. Pero dito sa Malacan, ba't kailangan pa natin lumayo kung sa palagay naman natin, eh, pwede tayong makapag-generate ng maraming visitors. Uh, kung mapansin nyo, yung mga resort dito sa Bulacan, it's composed of 100 plus resort, man-made resort. And then, yung mga bagong facilities, yung bagong structure na lumalabas na yun, kung magiging pamilyar kayo yung mga waves, pamilyar kayo. Dito kasi sa atin, hindi possible yung magkaroon ng waves dahil una-una nasa loob to ng premises na subdivision. And then at the same time, wala tayong enough space. Same time, napakaingay ng 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 masinod. So, makaka-distract tayo unang-una sa mga homeowners. And, um, hindi nila alam pag may wave point. Delikado yun, lalo pag sa bata. Sabihin natin na yung wave pool na ginawa is nasa mga 7 feet. Paano pag tinanga yung bata? Yung ano, yun ang hindi nila kumisa naiisip. So advisable lang yun sa mga shallow area na. Bawa, maximum na anong feet is mga max, uh, 5 feet. Which is delikado pa rin. Dahil pag nag-wave, either na humampas ka dun sa ano, sa tiles, o either tangayin ka, dun ka magro-roll hindi advisable. So, mayroon mga disadvantages and disadvantages. And katulad ng nasabi ko, bakit kailangang tangkiliti natin na ibig ko sabihin na sa family and then as groups, nasaya yung nakakalabas tayo, pero why not promote our own ano dito, tourist spot dito sa Bulacan, which is unang-una makakapag-generate ng income uh, doon sa business and then at the same time makakapag-generate ng jobs doon sa mga nakakailangan. At the same time, katulad niyan, may mga OJTs. They have the opportunity to stay here, not to go in Manila, which is, lalo sabihin na natin kung ang pamumuhay natin ay nasa level lang, kung problemahin ka ng mga magulang natin, yung pamasahe. So, kumbaga, isa to sa uh, naisip ng provincial government na nakikipagtulungan sa mga owners para maging ano, makatulong. Kumbaga, hindi lang sa mismo may ari ng business kundi in general sa question ang concept ng resort na to is uh, no unex this ano lang eh to give relaxation sa family 
pero habang dumilipas yung panahon, uh, based on yes, uh, demands and then uh, suggestion nila, why not try to make function halls para dito i yung mga debut, wedding, baptismal, yung mga ikita nyo, kuha ka ng isang brochure. Dito sa brochures, naka-indicate dito yung rate, rate sa swimming, rate sa room function halls, then sa open cottages, and then kung ano ba yung importanteng info. Nandito yung wedding ay accept na functions, wedding, baptismal. Naka-indicate din dito yung lahat ng mga packages. So, kung baga, ginagawa natin yung mga flyer and brochures na to para pag ba, tingin pa lang ng guest at least may idea na siya. Ganito pala yung rate sa wedding, ganito pala yung rate sa debut, ganito pala yung rate sa uh, birthday. Kasi kung minsan, kailangan i-maximize natin yung time. Hindi na kailangan pumunta. Kung walang computer or kung walang internet yung guest, and then, nahihiya sila. At least dito pala, magiging aware na sila. Ay, dito pala sa Club Royal may ganito. So, ginagawa natin ito as sort of parang, ano natin, promotions. Una-una, mura na to. Pero, ang pinaka the best pa rin is yung internet. Kasi through internet, kahit nasaan sila, pwede tayo makipag-communicate. Like, we have different guests, uh, like sa Belgium. So, through internet lang kami nag-uusap. Nagbabayad sila sa amin through bank. Doon yung pinaka-the-best. Kasi kung isipin natin, yung sort of marketing, kung minsan, kung halimbawa, pupunta sa isang lugar, you have to take uh, so much time. Kung minsan, pag umuulan, kailangan mabigay ka. Hindi, syempre, masyadong abala yon Yung lakad mo, hindi masyadong magiging ano. Kaya kami, mostly, ang ang inaano namin, nagaano kami talaga through internet sa mga uh, travel agencies, sa mga tour operators. Kasi unang-una, yan yung mga nag nagdadala rito sa atin ng ano, ng guests, mga estudyante, field trip. So, yun yung ano namin. Dito namin in-establish to dahil kung makikita nyo, tatanong nyo sa amin bakit dito nyo itinayo itong resort. Unang-una, nung mapapansin nyo as student, from your school to our place, accessible, di ba? Di mo na kailangan pumasok sa looban, di mo na kailangan sumakay na tricycle, tri bike, or whatsoever. Pagdating mo, nang gawing ano, makikita mo na yung dahil, ang kumakikita nyo, white and blue yung ano natin, malayo pa lang, malalaman nyo na club royal na pala yun. Question. Sa inyo na to. Operational. 42 rooms. 43 rooms. Nag-start sa night. Yung rooms na yun, ay hindi na pala 43 kasi ginibahan na nga yung five. So that is mga 38. 38 rooms for... Uh, yung 38, uh, kung isa subdivide natin siya, we have 20 rooms for couple. We have uh, 8 rooms for groups and then we have 8 rooms for family. Ang pinaka ano natin, kung mapapansin nyo dyan sa binigay ko sa inyong brochure, that is 2-5. For family na yun. Kung family of 5 kayo, kung mag stay ka within the day, kung susumahin mo, mura yun. Not unlike, ibig ko sabihin, tama na sa Manila, talagang magaganda. Kaya lang, yung, ang lagi natin iya, ano dyan is, kaya ba nung, ano eh, nung, parang group A, group B, group C. Kaya kaya nung ba nila yung ano. Ang ano ba natin, uh, ang target market ba natin, is yung mayayaman lang. Kasi, bakit kung sila nakakapunta dito, why not bigyan din natin yung iba ng opportunity? na may experience nila. Yung ibig ko sabihin, maramdaman din na o pwedeng gawin ng mga meron. Ano perfect yung ibig Sa? Dito po. Sa? Dito po. Promos. Promos. Ang promos natin, katulad pag ganitong lean season, we give uh, discount sa mga rooms sa swimming. Like kayo, mga estudyante. Kung gusto nyo mag-swimming, 
pa dyan to, meron kaming mga, let's say, 15%. Yun sa total na yun. Pero pag sa amin, talagang medyo, ano, medyo, uh, tight yung ano namin dahil yun lang naman yung time na maraming tao, doon lang, kumbaga, bumabawi. So, pag halimbawa, yung mid-season, tulad ngayon, papunta na tayo sa mid-season. Kasi kung link, hindi na masyado nag Kaya kailangan ay... May mga kanya-kanyang kategorya yun kung kailan kami magbibigay ng promos. Pero open naman kami sa mga ganun. Ilang po employees yung bawat department? Iba-iba we. Sa housekeeping may... Mga tatlo yun, tapos bukod yung OGD. Dito sa front desk kami, mga pang-umaga, mga 4 or 5 kami with OGD. Ganun din sa gabi. Sa FNB, wala kaming FNB. Coffee shop lang. Sa coffee shop, ang regular na ano doon is mga apat. Tapos may OGD din. Sa housekeeping, ay nabundit ko na yun. Sa kitchen, mga 8 sila. Tapos may OGD. Para maintenance, iba-iba yung ano na. Actually, yung spa, isa sa mga services din namin. Kung makapansin nyo, wala kaming mga indoor games, like sa paradise, bowling, billiards, kasi napakahirap i-maintain nun. Paano pag linsi sa sinong mga ano? Sayang yung space. Uh, tapos, ang um, human power pa nun is kailangan continuous din. Kasi kung hindi naman walang gumagamit, syempre nalik ka bukas. Yung pool nyo po ba dito? Ano? Tuloy-tuloy yung lang. Kasi po sa agad na pang 12 o'clock na. 12 midnight na sa rano. Dito po ba open pa rin na gamitin? Kahit ano oras? Ang operations ng pool natin starting from 8 in the morning till 5 which is we call it uh, daytime use. And then yung midnight na use natin till 12 in the evening. So by the 5 to 12, yun yung parang night swimming. And then yung overnight will begin at 6 p.m. till uh, 3 in the morning. Pero uh, meron kayong choice na mag-stay muna dun sa cottage. Kung sa palagay ninyo, medyo delegado pang lumabas. Ina-allowed namin yun. Kaya lang hindi na talaga pwedeng lumusok sa pool. Because yun yung time na maglalagay naman kami ng mga... I know, uh, chemicals. And then, pag pinayagan namin kayo, maano na. Baka mag-scratch kayo. So, po ba yung guest dito na check-in? Libre po ba silang gumamit ng food? Uh, they've given the pri- uh, privilege to use the food for two persons. And then, beyond that, kung mga five, two for five, they have to pay for three persons. And then, kung open cottage, kung may dalas sila. Satisfy ba yung mga questions nyo or what do you think na meron bang service. Kung hanggat maaari kung mga gigong 101, 110, basta huwag lang bababa dun. Kasi, unang, una, yung mga guest yung mga guest din na yan ang magsasuggest dun sa iba. Kung baga, ba't tinatawag natin verbal, ano, kung halimbawa ang negative yung maging uh, experience ng guest dito, do you think magiging ganito yung establishment? And then, unang-una, yung uh, communication between uh, different departments yung sabihin na natin yung sa office and then sa iba't ibang department kasi kung hindi nagkakasundo yung bawat department I don't think magkakaroon ng smooth na parang uh, sa trabaho natin kasi halimbawa tulad nga naingit si ganito nagalit si ganito pinarhisyo yung isang yun. hindi ganun so openly uh, the management or the owner situate na 
uh, nandun yung inf- uh, yung constant communication niya dun sa bawat ano. And then, uh, yung dedication, and then kung makikita niyo siguro, <coughs> kung makikita niyo naman, ayun, sabihin na natin na hindi lang naman kayo dito sa Club Royal nagpuntang resort. If you can notice, makikita niyo yung surroundings, yung quality ng water. So, siguro isa yun sa mga, ano na, Actually, yung owner, uh, lagi niyang inaano naman eh, nakamonitor naman siya. Kaila, importante pa bang malaman niyo yung pangalan ng owner? Sabihin mo na lang, Christopher. Christopher. Actually, hindi siya taga dito. So, happen na nang nag-start siyang mag-business. Ang ano niya kasi sa buhay is kung nagbe-business ka, you have to stay away from your ano talaga. Kasi unang-una, maraming ano eh, maraming uh, sabihin natin na pag nag-stay ka dun sa mismong ano mo, maraming uh, sabihin na natin na magiging, maraming ka ma-encounter na problem. Not unlike na nag-start ka sa isang business, pero even though na sabihin na natin na nandito usual yung business niya, pero hindi naman yung nalilimutan kung saan siya nag-start. Kailangan pa rin yan. Kaya ako si Bobby. Bobby Pidanoya pa yan. Hindi ko ako sa marketing. That is Miss Sabrina Castro. Yung ating Chief Operating Officer si Mr. Kabilin. And then yung aming mga OJT from your school din. Vice President. Galgal. And I just want ano lang kahapon na humingi ng apology kasi gusto ko lang matuto kayo. Huwag niyong titignan as a negative, ano. Kasi, marami pa kayong dahat pagdaanan, pero mas mainam pressure pa lang kayo, alam nyo na. And then, your professor supposed to be, sila yung nagbibigay sa inyo ng ano. Kung halimbawa, kung mag-i-interview kayo, ano yung dapat nyo isuot, presentable kayo dapat, yung mga dapat nyo dalin. Kasi katulad nga, kung si kay boss nyo, inano kahapon yan, binigay yung paper. Sabihin ko sa inyo talagang lilipat yun. Naintindihan ko kayo kasi dating estudyante rin ako. And then, yun, na-experience ko din yun. And then yung panganay kong anak doon nag-aaral sa BSU, second year high, uh, college na siya ngayon. So, naano ko din. Sana wag maging negative sa inyo. Ayokong HRM kasi ayoko na na may experience niya na may occasion, naka-duty pa rin siya. Yun ang sinabi ko sa kanya. Alam niyo, masyadong mahano yung ano, yun yung sinasabi namin sa inyo. Para kayong doktor, para kayong nurse. Ako ilang beses na akong dito nag-Christmas Eve. Hindi ko sila kasama, pero nandito lang ako sa Pilipinas. Pag halimbang may mga importanteng event sa buhay niyo, sa bahay niyo, pag ginana sa duty ka, wala kang choice. Kaya kung ako sa inyo, ang may advice ko sa inyo, habang mga bata pa kayo, mag-focus kayong makapag-abroad kayo. Kung dito lang kayo, kung dito lang kayo mag-focus, hindi kayo makakasurvive. Tandaan nyo yan. So, ang pamumuhay nyo ay ganito lang. Hanggat maaari makalabas kayo, punta kayo sa Singapore, punta kayo ng ano, doon kayo magka-family. Yung sinasabing ang Pilipinas ay pangit. Maganda ang Pilipinas. Ang problema sa Pilipinas, wala silang pakialam sa mga may Tingnan nyo yung mayayamang bansa, Singapore. Sa so, Singapore, walang korap. Bakit? Yung bawat, uh, limbawa, yung isang sekretary doon is kumikita ng milyon. Milyon, ha? Milyon. Sa palagay mo, magnanakaw ka ba? Pinibigyan ka ng gobyerno mo ng milyon. Dito, hindi. Dito, iba. Kaya kayo habang mga bata kayo, huwag nyo i-alis yun. Mag-barko kayo. Mag-ano kayo. <laughs> Kasi sayang ang opportunity niya. Question? Ang mga bayan na. Ang mga bayan na. Ang mga bayan na. Ang mga bayan na.
yung mga HRS na nasa siguro familiar naman kayo sa BPC. Ang like namin sinasabi sa kanila kung possible na ituloy nila sa BSU para maging 4 years kasi mas priority ka. Kaya lang kayo mga taga BPC na mag-discard. Yun naman ang talo, talo naman nila yung mga 4 years na gano'n. Kasi yung iba nasa abroad na. Yung ibang nag-OJT dito nasa Canada, nasa Dubai, nasa Singapore. Actually, yung dating OJT ko, yung dating nag-OJT dito, mas mataas pa position niya sa akin ngayon. Nandiyan siya sa Jollibee Manager. Pero, na-build namin yung respect sa isa't isa. Kahit saan niya ako makita. Tinatawag niya ako, sir. Pero siya, kahit na OJT namin siya dito, sir na rin na. Sinasabi. Question. Okay, natin. 